Oldukça büyük bir sayımız var. 7 milyon 346 bin 521 virgül 032. Aynı rakamın farklı basamaklarda bulunması durumunda ne kadar farklı bir değere sahip olabileceğini düşüneceğiz. Soldaki 3 rakamıyla sağdaki 3 rakamının değerini karşılaştıracağız. Ve bu değerlendirmeyi yapabilmek için basamak değerlerine dikkate almalıyız. Önce basamakları yazalım. Burası birler basamağı. Sağa doğru ilerlediğimizde her basamak bir öncekinin onda birini temsil ediyor. Bir önceki basamağı ona böldüğünüzü düşünün. Burası birler basamağıydı. Ona bölersek burası onda birler basamağı. Tekrar ona bölersek burası yüzde birler basamağı. Tekrar ona bölersek burası da binde birler basamağı. Ama sola doğru giderken basamak değerleri 10 kat yükseliyor. Onda bir olmuyor bu sefer, 10 kat yükseliyor. Burası birler basamağıydı. 10 ile çarpalım. Burası onlar basamağı oldu. Burası o zaman yüzler basamağı oldu. Burası binler basamağı oldu. Burası da on binler basamağı. Evet, sığdırmak için iyice küçük yazayım. Burası yüz binler basamağı. Yedi ise milyonlar basamağında. Peki, buradaki üç neyi temsil ediyor? Üç rakamı yüz binler basamağında olduğu için üç tane yüz bini temsil ediyor. Üç tane yüz bin. Veya bunu 300 bin olarak yazabiliriz. 3 ve 5 tane 0. 300 bin. Sağ taraftaki 3 neyi temsil ediyor? Bu taraftaki 3, yüzde birler basamağında. Yüzde birler basamağı. Yani 3 tane yüzde biri temsil ediyor. O zaman da 3 çarpı 1 bölü 100. Bunu 3 bölü 100 olarak yazabiliriz. Veya 0 virgül 0, 3 olarak yazabiliriz. Bunların hepsi denk ifadeler. Şimdi ilk sorumuza geri dönelim. Sol taraftaki 3, sağ taraftaki 3'ten ne kadar büyük? Bunu düşünmenin bir yöntemi, sağdaki 3'ü ne ile çarparsak, soldaki 3'e ulaşabileceğimizi düşünmek. Veya direkt basamak değerlerine bakabiliriz. Bu sayıyı 10 ile her çarptığımızda bir basamak sola kayıyoruz. Bu sayıyı 10 ile 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kere çarpıyoruz. Bu sayıyı 7 kere 10 ile çarptığımızda buna ulaşıyoruz. Şimdi bunu yazalım. 300 bin eşittir 3 bölü 100 çarpı 7 kere 10 olmalı. 7 kere 10. Çarpı 10, çarpı 10, çarpı 10 çarpı 10, çarpı 10, 5 tane oldu değil mi? Çarpı 10, 6, çarpı 10, 7. 7 kere 10 ile çarpmak, başa 1 yazıp, başına 1 yazıp, sonuna 7 tane 0 koyduğumuz sayı ile çarpmakla aynı şey. 10 ile her çarptığımızda 1 tane 0 ekleniyor. Buraya 3 bölü 100, çarpı 1 ve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane 0 yazabiliriz. 3 bölü 100 çarpı 10 milyon. Peki bu gerçekten 300 bine eşit mi? Bir bakalım, bir kontrolünü sağlamasını yapalım. Bölü işaretini uzatalım. Bunu 3 çarpı 10 milyon bölü 100 çarpı 1 olarak düşünebiliriz. Payı 100'e bölersek buradan 2 tane 0 gider. Paydayı 100'e bölersek buradaki 100'den de kurtuluruz. 3 çarpı, virgülleri doğru şekilde koyalım, 3 çarpı 100 bin olur ki bu da 300 bin demektir. Yani yöntemimiz işe yaradı. 3'ü 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 basamak sola kaydırmak bu 3'ü 1 ve 7 tane 0. Yani 10 milyon kere daha değerli hale getiriyor, daha değerli hale getiriyor. Soldaki 3, sağdaki 3'ün değerinin 10 milyon katını temsil ediyor. Buraya yazalım. Bu taraftaki 3'ün değerinin 10 milyon katı. 10 milyon katı. Hepsi bu kadar.